Ginagamit ko ang Facebook sa pag-advertise. Ginagamit mo din ba ito? Nagsisimula ka pa lang ba? Ginagamit mo din ba ang Messenger bot? O kaya naman ang pinaka-popular na ManyChat bot? Alam mo na siguro na malaki ang engagement na makukuha mo pag gumamit ka ng Facebook at ManyChat. O kaya naman nag-aalala ka na kung worth it pag gamitin ito dahil sa mga pagbabago sa Facebook. Para maging smooth ang journey mo, bibigyan kita ng latest updates para mas ma-leverage mo pa itong Facebook at ManyChat. Hi, this is Babelin from BabelinMalate.com. I help Filipinos start their online business. Kung hindi ka pa subscriber, hit mo lang ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga bagong video lessons natin about online business, financial tips, affiliate marketing, and social media. Gusto ko malaman you guys ang pagbabago sa Facebook ay hindi ka kaiba. Sabi nga, the only constant thing is change. Kung ginagamit mo ang social media for marketing, kailangan na maintindihan mo na palaging may pagbabago. Para every time na may pagbabago ay hindi ka madidisappoint. Ginagawa nila ito para masiguro na maibigay nila sa tao ang best service. So dahil may pagbabago sa Facebook, may pagbabago din sa Messenger bot gaya ng ManyChat. Ang tanong, worth it pa rin ba gamitin ang ManyChat? Yes, it's still very powerful tool for the high engagement rate na makukuha natin. In the last video, nagbigay ako ng update sa ilang pagbabago sa Facebook. Kung hindi mo pa ito alam, make sure na panoorin mo itong video lesson ko, Changes You Must Know to Keep Your Facebook Business Page Safe. Ang pagbabago sa Facebook ay may epekto din sa many chatbot na siguradong makaka-apekto sa mga post mo. Para masiguro na nakakasunod ka sa mga policies ni Facebook, kailangan malaman mo kung ano ang hindi mo pwedeng gawin sa many chat. Ang ginagawa ni Facebook ay nililinis nila ang system. Tinatanggal talaga nila ang mga spammers. Sinisiguro nila na meaningful engagement ang papabura nila. Sometimes yung mga marketer na sobra sa kakapost ay lumalabas na spammer na kaya kadalasan nababan or unpublish ang page nila. Kagaya ko dati, ilang beses na na-unpublish ang page ko. Ang good news dito, mag-stand out talaga yung mga marketers na alam ang ginagawa nila. Kaya I'm here to always educate you and teach you these new updates. So, ano ba ang malaking pagbabago sa ManyChat? May pagbabago sa broadcasting. Ngayon, hindi na pwede basta-basta ka na lang mag-broadcast. Pero kung gagawin mo ang pagbabroadcast na hindi promote-promote about your product, mataas ang chance na makakatulong ito sa iyo. So, pwede pa rin mag-broadcast as promotional but you have to pay for it. Kailangan kumita din si Facebook, di ba? Yung sequence sa ManyChat ay ganun pa din. Walang pagbabago. Yung sequence nagsimula yun sa opt-in, then your welcome message, tapos papasok sila sa sequence mo, tapos doon naka-automate na yung mga messages mo. Dati kasi, pag nag-set up ka ng ManyChat, kailangan mo lang i-connect yung ManyChat app sa Facebook, then okay na. Ngayon, kailangan humingi ka na ng approval kay Facebook bago mo makonnect ang Facebook page mo sa ManyChat. Want to know more about affiliate marketing or gusto mong matutunan ng online business? Read and learn from my free ebook. Download and find the download link sa description sa baba. Para magawa mo na makapag-send ng broadcast using ManyChat, punta ka sa settings tapos sa messaging. Makikita mo doon na kailangan mo na mag-submit ng approval para sa broadcast messaging. Kailangan bigyan mo sa Facebook ng examples kung ano ang content ng broadcast mo. So, yung iba nag-submit ng examples but they were denied. Actually, hindi nila sinunod yung example ni Facebook. Nagbigay si Facebook ng example, ang kailangan lang gawin ay sundin yung example na binigay sa'yo. Pag ginawa mo yan, ma-approve ka kagad. Ang pinakauna na message mo sa broadcast ay hindi dapat promotional. Hindi ka dapat magbenta or magbigay ng link. Dapat more conversational ang tone ng broadcast mo. 
dapat ang message ay engaging. Isipin mo ito, walang papansin sa mga promotional broadcast mo kung alam nila na bebentahan mo lang sila. Hindi mo kilala ang mga tao na padadalhan mo ng message. May ginawa ko na 12 na tanong na magagamit mo para mahanap mo ang tamang tao. Click mo ang link sa baba para ma-download mo ito. Para makuha mo ang attention nila, pwede mong gawin itong example ko para makakuha ka ng engagement. Hey, kamusta? Nandyan ka ba? And then sasagot sila sa message mo na may option na yes or no. Pag click nila yung yes, then you can ask another questions. Makukuha mo yung mabilis na reply nila in a very conversational way. Hindi yung padala ka lang ng padala ng podcast. Once na nag-engage na sila sa'yo, doon ka lang pwede mag-promote. If you like this video, don't forget to like, share, and comment so that I can bring you more information that matters to you. Pati yung mga videos that we think educational or free training ay bawal din. Halimbawa, hindi pwede na ilagay ko yung link sa YouTube video ko kahit hindi ito nagbibenta. Kailangan gawin natin ito in a more engaging way at hindi lang basta mapaklik sila sa link. Halimbawa, mag-message ka, Hey Tom, alam mo na ba ang pagbabago sa Facebook? Then, may option ka sa kanila na yes or no. Pag-click nila yung button na yes, then pwede ka sa kanila mag-promote. Tandaan, ang broadcast ay dapat conversational. Ask questions to people without promoting anything. Once na nag-reply sila, then that is the only time you can offer. This follows the 24-hour promotional rules sa ManyChat. It means that you can only promote within 24 hours after na mag-reply sila. Hindi mo kailangan mag-broadcast araw-araw. Pwede mo gawin ito once a week, ask engaging questions, then you can give your free content. Napaka-valuable pa rin talaga nang makukuha mo na engagement using ManyChat. You just have to play the game the right way and a little smarter. Five years ago, marami rin pagbabago sa YouTube. Madami din ang nag-complain about these changes. I think as a marketer, it is important for us to adapt to these changes kaysa sa mag-complain at mang season ng iba. That is how you play marketing. Kung meron kang questions na gusto mong gawa natin ng video, comment mo din dito sa baba. Kung ikaw ang first na mag-comment, bibigyan kita ng shout-out sa next video ko. Question of the day, ano ang mga problems na meron ka ngayon about ManyChat? Guys, do not worry about these changes. Palaging merong pagbabago. Kailangan matuto tayong mag-adjust. Salamat nga pala sa comment ni Jazz Bago for sharing his problem about Facebook. In the meantime, pwede mong panoorin ang iba ko pang mga videos. I talked about business tips, affiliate marketing, financial tips, and social media in general. Always dream big for yourself and your family. Have a great day and see you in the next video.